Hi everyone. Last class we have studied the PLC programming and the concepts of ladder logic program and also we have studied to program different logic gates using a ladder logic program. Other gates we have studied in last class are AND gate, OR gate and NOT gate. So today let's start with XOR gate. XOR gate or exclusively we OR gate is a special form of OR function. So if either one of the input are on then the output is true otherwise output is false. But different condition input and one on off. false true. true. Random same condition. input same condition output input false output input true output so this is the truth table the xor gate the truth table here input a is false and input b also false so namakku endarikku output kittuka false aan karanam random same state laana. so false output next uh, input a false input b true so ipo different state laana. input a input b random different state laana. so output namakku endu kittum true kittu. Input A is true, input B is false, so output is true. Similarly, here input A is true, input B is also true. Now, this is random true, same state, then so, output is false. Next, the Boolean expression is a dot b bar plus a bar dot b that is equal to x. A is normally open switch selected, then B bar is normally close switch. Then, this is the connection. A dot B. A dot B bar. Then, what is the connection? Or. Sorry, and. A dot B is and. So, and is random in the series. That is A bar dot B. That is again and. So, that is random series. Any A dot b bar plus a bar dot b. P and first two uh, switches um, uh, second two switches node and the arikanam parallel arikanam. Karna we would end an or function on. So namaka in the ladder diagram no ka. I would a pum and then a dot b bar. A dot b bar nor in a random series side to connect you. Then adindu good and next equation and there no plus a bar dot b that is a bar dot b that is random and then parallel add a and change so parallel to one connect a so this is the xor gate in the ladder diagram next we have equation that is the ladder diagram so y is equal to x1 plus x2 into 3 so y is equal to that is our equation. So, y output is equal to x1 plus x, sorry, x1, x2, x3. Then, we will the first switch x1 and x2 is equal to or function. That is x1 plus x2. Then, we will add x2 and x2. And that is multiplied by x3. Then, we will add and. Then, x1 plus x2 dot x3 is equal to x3. E first two switches A the node series iriconom X3 node series iricon. Then we can diagram no ka X1 X2. This is random parallel. X1 plus X2. Any either random A node series iriconom X3 node series iriconom. X1 plus X2 dot X3. So this is our equation y is equal to X1 plus X2 into X3 or an equation the ladder diagram. Similarly, we have equation y is equal to x1 plus x2 into x3 plus x4. Now, we will the first two switches and then parallel. Second two switches are parallel. Any first two switches are series on either node, second two switches node. Now, either end of the parallel to connect here, again these two parallel to connect here, and then either end of the switch node, series side to connect here. Now, we will the ladder diagram. This is the first two switches. Two switches in our parallel to connect you. That's why the second two switches in our parallel to connect you. Then finally, in the end, you do either random and the series side to connect you. Now, we have an equation on the ladder diagram. 
അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാഡർ ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് സോ നെക്സ്റ്റ് ലാച്ചിങ് ഇൻ പി എൽ സി അപ്പം ദർ ആർ ഓഫൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് നെസറി ടു ഹോൾഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എനർജൈസ്ഡ് ഈവൻ വെൻ ദ ഇൻപുട്ട് ഈസ് സീസ്ഡ് അതപ്പം ചില കേസസിൽ നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഓണാക്കി ഓണാക്കി നമുക്കൊരു സോറി ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഓണാക്കി നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സീസ് ചെയ്തു അതായത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എന്നാൽ കൂടി ഔട്ട്പുട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യും സോ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ആ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഫ് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് എ മോട്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ പ്രസിങ് പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ദോ ദ സ്വിച്ച് കോൺടാക്ട് ഡു നോട്ട് റിമെയിൻ ക്ലോസ് ദ മോട്ടർ ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു കണ്ടിന്യൂ റണ്ണിങ് അണ്ടിൽ സ്റ്റോപ്പ് പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് ഈസ് പ്രസ്ഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പം സാധാരണ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത മോട്ടേഴ്സ് അധികം പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ചിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തു പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ പ്രസ് പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അപ്പം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്താ പറയുക കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുള്ളൂ റിലീസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഇല്ല അപ്പം മോട്ടർ ടേൺ ഓൺ ആയി മോട്ടർ ടേൺ ഓൺ ആയി അത് ആ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഒരു കണക്ഷൻ കൂടി അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ സ്വിച്ച് പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഈ മോട്ടർ ഓഫ് ആവുന്നത് സോ നമുക്ക് അത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി ആദ്യം ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഓൺ ആയി ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആയി ഇൻപുട്ട് റിലീസ് ആയി അത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് റിമെയിൻ ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ വരണം പിന്നെ വേറൊരു ഇൻപുട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഓഫ് ആക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ദ ടേം ലാറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് സച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് നിൽക്കുന്ന ആ സർക്യൂട്ട് മീൻസ് അങ്ങനെയുള്ള സർക്യൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നമുക്കൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം അല്ലെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക ഈ ഫോം ഓഫ് സർക്യൂട്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലാറ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പി എൽ സിയിൽ ഫസ്റ്റ് നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ദെൻ ഒരു നോർമലി ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ചിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലി ഒരു ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് വിച്ച് ആ സെയിം സെയിം അഡ്രസ് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻപുട്ട് നോർമലി ഓപ്പൺ കൊടുത്തു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ഇതിനോട് പാരലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട് ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനോട് സിമിലർ ആയിരിക്കും ഈ ഔട്ട്പുട്ടിനോട് സിമിലർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണോ കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഇത് ഓൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നോർമലി ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് എന്താവും ക്ലോസ് ആവും അപ്പം അതാണ് കണ്ടീഷൻ അതായത് ഇൻപുട്ട് എ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു ദെൻ ഇൻപുട്ട് ബി നോർമലി ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആണ് ദെൻ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് എ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി അത് പുഷ് ബട്ടൺ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തു പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് ഇതിലൂടെ ഇൻപുട്ടിലൂടെ എയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് നോർമലി ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആണ് ക്ലോസ് സ്വിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഔട്ട്പുട്ട് എത്തി സോ ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ
അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിപ്പം ഓൺ ആണെങ്കിലും ഓഫ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് റിമെയിൻ ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വേറെ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആക്കുന്നു പറഞ്ഞു അതേത് സ്വിച്ചാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് ബി ഇൻപുട്ട് ബീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലി ക്ലോസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നോർമലി ഓപ്പൺ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ എന്താവും ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആവും ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫങ്ക് സിഗ്നൽ കിട്ടില്ല സോ ആ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ സിഗ്നൽ എവിടത്തേക്കും പോവും ഇവിടത്തേക്കും പോവും സോ ഈ ഇവിടുത്തെ നോർമലി ക്ലോസ് ഉള്ളത് ഏതിലേക്ക് മാറും സോറി നോർമലി ക്ലോസ് അല്ല ക്ലോസ് ആയ സ്വിച്ച് അഗെയിൻ ബാക്ക് ടു നോർമൽ ഓപ്പൺ സ്വിച്ച് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ലാച്ചിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഇറ്റ്സ് എ സെൽഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ ബീങ് എനർജൈസ്ഡ് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് അണ്ടിൽ അനദർ ഇൻപുട്ട് ഈസ് റിസീവ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് റിസീവ് ചെയ്തു ആ സർക്യൂട്ട് അത് ഓൺ സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്തു വേറൊരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നവരെ അത് എന്താണോ പൊസിഷൻ ഏത് ഇൻപുട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പം നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൺ ആയി ആ ഓൺ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ റിമെയിൻ ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ സോ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ലാച്ചിങ് എന്ന് പറയുക ഒരു ലാച്ച് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താങ്ക് യു